அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்சி சயின்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் லெசன்ல பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல வந்துட்டு முக்கியமான பார்ட் வந்து டெஸ்டிஸ் அதுதான் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இந்த டெஸ்டிஸ்ல தான் வந்து ஜெர்ம் செல்ஸ் சொல்லக்கூடிய மேல் கேமெட்ஸ் அதாவது ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து அப்டாமினல் கேவிட்டிக்கு வெளியே தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு பேக்லெக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அதை வந்து ஸ்க்ராட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் எதனால இது அப்டாமினல் கேவிட்டிக்கு வெளியே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெஸ்டிஸ் குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம பாடி வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து பாடிக்கு வெளியில இருக்கு ஸோ இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து இந்த டியூப் வழியா பாஸ் ஆகி வெளியே வரும் இந்த டியூபை வந்து வேஸ் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இந்த டியூப் வந்துட்டு யூரினரி பிளாடர்ல இருந்து வர டியூபும் இதுவும் வந்து ஜாயின் ஆயிடும் அந்த ஜாயின் ஆகிற டியூப் வந்து பெனஸ்ல இருக்கிற யுருத்ரா வழியா வெளியே ஓப்பன் ஆகுது ஸோ ஆன் த வேல ரெண்டு கிளான்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பாக்கலாம் இந்த டெஸ்டிஸ்ல வந்து டெஸ்டிஸ்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகுது அந்த ஹார்மோன் தான் மேல்ல நடக்கிற சேஞ்சஸ் அதாவது மேல்ல செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அப்போ நடக்கிற சேஞ்சஸ்க்கு இந்த ஹார்மோன் தான் காரணமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேஸ் டிஃபரன்ஸ் வழியா வெளியே வருது இல்லையா அந்த டியூபும் இந்த யூரினரி பிளாடர்ல இருந்து வர டியூபும் யுனைட் ஆகி யுருத்ரா வழியா வெளியே ஓப்பன் ஆகுது ஆன் த வேல ரெண்டு கிளான்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளான் இன்னொன்னு வந்து செமினல் வெசிக்கல் இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளான்ல வந்துட்டு சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்து சுரக்குது ஓகே சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து சுரக்குது அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இந்த டியூப்ல வந்து ஜாயின் ஆயிடும் ஸோ இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பேர்ம்ஸோட மூமெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த செமினல் வெசிக்கல்குள்ள வந்து ஃப்ரக்டோஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அதர் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு ஃப்ரக்டோஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் சம் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ இது எதுக்காகனா இதுவும் வந்து இந்த வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்குள்ள வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள போகும் எதுக்காகனா இந்த ஸ்பேர்ம்க்கு வந்து தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டும் ஸ்டிமுலேஷனும் கொடுக்குது அதாவது இந்த இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ்க்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் அதை தூண்டுறதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஃபார்முங்கிறது வந்து ஒரு டைனியான ஒரு பாடி ரொம்ப ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் நேக்கட் ஐஸால பார்க்க முடியாது ஸோ இதுல வந்து மோஸ்ட்லி இருக்கிறது வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தான் அதாவது குரோமோசோம்ஸ் தான் இதுல மோஸ்ட்லி இருக்கும் அது தவிர்த்து ஒரு லாங் டெயில் இருக்கு இந்த டெயிலோட ஹெல்ப்னால தான் இந்த ஸ்பேர்ம் வந்து எக்க நோக்கி மூவ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல முக்கியமான ஆர்கன் வந்து ஓவரி இந்த ஓவரிக்குள்ள தான் வந்து ஃபீமேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் இல்ல கேமெட்ஸ் சொல்ற இந்த எக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை தவிர்த்து இந்த ஓவரி வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்ற ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து மெச்சூரிட்டி அப்போ கேர்ள்ஸோட உடம்புல தெரியுற சேஞ்சஸ்க்கு முக்கியமான காரணமா இருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததுமே அந்த ஓவரியில வந்து ஆயிரக்கணக்கான எக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனா அது வந்து இம்மெச்சியோடா இருக்கும் அந்த கேர்ள் வந்து பியூபர்டி ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்ஸ் வந்து மெச்சியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த எக்ஸ் வந்து ஒன் மந்த்க்கு ஒரு எக்ன்ற விதமா வெளியில வந்து வருது அது வெளியே வரும் போது இந்த டியூப் வழியா வெளியே வரும் இந்த டியூபை வந்து ஓவிடக்ட் ஆர் ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் வந்து ரெண்டு சைடும் ரெண்டு இருக்கும் அந்த டியூப் வந்து ஒரு பெரிய எலாஸ்டிக் பேக் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ஓப்பன் ஆகுது இந்த எலாஸ்டிக் பேக் தான் யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த யூட்ரஸ் இன்டர்ன் சர்விக்ஸ் வழியா வெஜைனா வழியா ஓப்பன் ஆகுது செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் அப்போ ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து இந்த வெஜைனா வழியா சர்விக்ஸ் வழியா அதோட டெயில் வச்சு அது மூவ் ஆகி இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ள வரும் போது இங்க எக் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பேர்ம் வந்து எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜைகோட் வந்து இந்த யூட்ரஸோட வால்ல வந்து அட்டாச் ஆயிடும் இந்த ஜைகோட் வந்து ரிப்பீட்டடா டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடா அதோட செல்ஸ் டிவைட் ஆகி ஆகி அது எம்பிரியோவா மாற ஆரம்பிக்கும் இந்த யூட்ரஸோட லைனிங் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல ரொம்ப திக்கா இருக்கு இல்லைங்களா சோ அதுல வந்து பிளட் வந்து நிறைய சப்ளை இருக்கும் எவ்ரி மந்த் வந்து இந்த யூட்ரஸோட லைன
பேபி சைட்ல வந்துட்டு நிறைய வில்லை இருக்கும் வில்லை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நியூட்ரிஷன் லெசன்ல பாத்திருப்போம் நம்மளோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல வில்லை வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் நிறைய ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆனா இந்த வில்லை வந்து இருக்கும் பேபி சைட்ல மதர் சைட்ல வந்து பிளட் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளட்ல இருந்து இந்த வில்லை வந்து நியூட்ரிஷனையும் குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எம்பிரியோக்கு வந்து கொடுக்கும் இந்த எம்பியோ வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு சைல்டா ஃபுல்லி க்ரோன் சைல்டா மாறுறதுக்கு நைன் மந்த்ஸ் தேவைப்படுது நைன் மந்த்க்கு அப்புறமா இந்த சைல்டு வந்து பிறக்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த யூட்ரஸ்ல இருக்கிற மசில்ஸோட கான்ட்ராக்ஷன்னால சைல்டு வந்து பிறக்குது வாட் ஹேப்பன்ஸ் வந்து எக் இஸ் நாட் ஃபர்டிலைஸ்ட் இன்கேஸ் அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலைன்னா என்ன நடக்கும் அந்த எக் வந்து ஒரு நாள் வரைக்கும் அங்க இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த யூட்ரஸ் லைனிங் வந்து அதுக்கப்புறம் தேவை கிடையாது இந்த யூட்ரஸ்ல இருக்கிற லைனிங் வந்து வளர்ற எம்பிரியோக்காக டெவலப் ஆனது ஸோ எக் ஃபர்டிலைஸ் ஆகலன்னா அந்த எம்பிரியோவும் ஃபார்ம் ஆகாது அதனால இந்த லைனிங் வந்து தேவை கிடையாது ஸோ இந்த லைனிங் வந்து பிரேக் ஆகி அது வந்து பிளட் ஆகவும் மியூக்கஸ் ஆகவும் விஜயனா வழியா வெளியே வந்துடும் ஸோ இது பிளீடிங் வந்து டூ டு எயிட் டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதை தான் வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் This is common in all girls. All girls are very common in every month. Every month is very common in every month. Reproductive health. So, normally, we have one aspect in our health. We have reproductive health. We have reproductive health to a normal man. We have safe and satisfying life. We have reproductive health. So, in case of reproductive health, we have no idea. Sometimes, sexually transmitting diseases can be used. So, in case of that infection, that disease, இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஹெல்தி பர்சனோட செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் வைக்கும் போது அந்த டிசீஸ் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது சோ காமன் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எய்ட்ஸ் சிஃபைலஸ் கொனோரியா ட்ரைகோமியாசிஸ் சோ இதெல்லாம் வந்து காமனா செக்ஷுவல் கான்டாக்ட்னால பரவக்கூடிய டிசீசஸ் கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் சோ ஒரு ஒரு பெண் வந்து பிரெக்னன்ட் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அத வந்து மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல கெமிக்கல் மெத்தட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல மெடிசன்ஸ் மூலியமா வந்து சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸும் இருக்கு அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்ன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து காண்டம் காண்டம் வந்து பெனஸ்ல இல்ல வெஜைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு கவரிங் இந்த கவரிங் வந்து வேர் பண்றதுனால ஒரு மெக்கானிக்கல் பேரியர் வந்து கிரியேட் ஆகுது மெக்கானிக்கல் பேரியர் கிரியேட் ஆகுறதுனால ஸ்பேம் வந்து ஓவரிக்குள்ள என்டர் ஆகாம தடுக்க முடியும் அதனால பிரெக்னன்சி அவாய்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்சிங் த ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் ஒரு கேர்ள்ல வந்து மந்த்லி மந்த்லி எக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா சோ இது வந்து அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும் சோ அவங்களோட ஹார்மோனல் பேலன்ஸ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த எக்ஸும் ரிலீஸ் ஆகாது ஃபர்டிலைசேஷனும் நடக்காது அதனால பிரெக்னன்சியும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் சோ இந்த ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறது மூலியமா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் லூப் ஆர் காப்பர்டி லூப் ஆர் காப்பர்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தடுப்பை வந்து யூட்ரஸ்ல வைக்கிறது மூலியமா ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து யூட்ரஸ்குள்ள என்டர் ஆகாம தடுக்கலாம் அதன் மூலியமா பிரெக்னன்சியா அவாய்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தது சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் மேல்ல இருக்கிற வேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் அதாவது டெஸ்டஸ்ல இருந்து அந்த ஒரு டியூப் போது இல்லையா அந்த டியூபை வந்து பிளாக் பண்றது மூலியமாவோ இல்ல ஃபீமேல்ல ஓவரில இருந்து போற அந்த ஃபெலோபியன் டியூபை பிளாக் பண்றது மூலியமாவோ ஃபர்டிலைசேஷனை தடுக்க முடியும் இது வந்து சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் வச்சு பண்றாங்க இதையும் தவிர்த்து பிரெக்னன்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலியமா அந்த பிரெக்னன்சிய ரிமூவ் பண்றாங்க அத வந்து அபார்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதோட இந்த லெசனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் எடிபிகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ